Professor, boa noite. Boa noite, telespectadores. É, o senhor tem uma fala extremamente pertinente, que é o seguinte, é, o negro brasileiro é a camada da população que vota no seu inimigo. Como mulher negra, eu compreendo perfeitamente o que o senhor quer dizer com isso. A gente acabou de sair de um processo eleitoral bastante exaustivo e ainda com as suas conturbações reverberando, então eu queria que o senhor falasse um pouco, é, um pouco mais, elaborasse um pouco mais esse raciocínio para as pessoas que estão assistindo e que ainda não se deram conta que são negras e não votam em pessoas que representam efetivamente a, a sua camada populacional. O desafio nosso é transformar o protagonismo que nós já temos é, em votos. Né? De qualquer forma, é, a decisão principal, que foi o pleito para a presidência da República, identificou bem. Foi o chamado voto identitário. Foram mulheres, foram negros, foram nordestinos que elegeram Lula. Mas nós temos uma dificuldade ainda muito grande é, em votar em nós mesmos. Mas, Faz parte também do, do que se construiu aqui. Eu costumo dizer que nós temos aqui o crime perfeito, aqui no Brasil, né? em que a vítima é muitas vezes considerado réu. É, é, o, o, o racismo aqui, ele foi construído de uma forma a impedir essa identidade. Isso está num processo de mudança. Mas nós temos que fazer também uma autocrítica. Né? Nós, por exemplo, conquistamos as cotas, mas não procuramos os cotistas e suas famílias para buscar o voto deles. Então, a gente poderia ter tido um outro resultado. Mas é, continua dizendo isso mesmo. Quer dizer, como nós somos a maioria e a maioria dos eleitos não gostam de nós, agem contra nós, é, constroem leis é, que vão contra os nossos interesses, eu continuo achando isso. Mas no que diz respeito à eleição presidencial, Lula e Alckmin sabem que a população negra foi quem os elegeu.